ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும் கன்சப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதாகும் வயிறு <laughs> வலிக்கும் <laughs> 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 நான் தான் கேட்கல இப்போ ரொம்ப வலிக்குதுப்பா ரவனா போய் காமிச்சுட்டு வந்துடுறேன்ப்பா நீ முதல்ல எந்திரி நீ குளிச்சு ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம் பா ஹாஸ்பிட்டல் போனால் செலவாகுமேப்பா காசு இருக்கா இல்லைன்னா பரவாயில்லப்பா ஒரு நாள் பார்த்துக்கலாம் காசை பற்றி நீ ஏப்பா கவலைப்படுற அதை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் முதல்ல நீ ஏந்திரிப்பா என்ன <laughs> 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 ஏதாவது காசு இருந்தா வாங்கிட்டு வந்துடுறேமா ஆமாங்க நமக்கு அவரை விட்டா வேற யாரும் காசு தர மாதிரி தெரியலங்க நீங்க முதலாள் கிட்டே போய் எப்படியாச்சும் காசு வாங்கிட்டு வந்துருங்க சரிமா நான் போயிட்டு வந்துடுறேமா எனக்கு அவசரமா தேவைப்படுது நீங்க குடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப உதவியா இருக்குங்க ஐயா சேகர் இது வரைக்கும் எங்கிட்ட உதவின்னு கேட்டு வந்தது இல்ல ஆனா இப்ப வந்திருக்கேன் உன்னோட கெட்ட நேரமோ என்னமோ தெரியல கையில சுத்தமா காசு இல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஐயா நான் உங்களை தான் நம்பி வந்திருக்கேங்க ஐயா இப்படியாவது பண்ணி எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஐயா சேகர் நீ ரொம்ப அவசரத்துல இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா இப்போ என் கையில காசு இல்ல பேங்க்ல இருந்தே பணம் எடுத்து கொடுக்கலாம்னா பேங்க் நாலு நாள் ஸ்ட்ரைக்கும் சொல்லிட்டு 
பணம் எடுக்க முடியல சரியா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன அவசரம் நேத்துல இருந்து பையன் உனக்கே தெரியலையா வேலை செஞ்சவங்களுக்கு தினமும் கூலி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு இல்ல சொல்ல முடியுமா இன்னொரு நாள் தரேன் சொல்ல முடியுமா நீ ஏன் சொல்லு பாக்கல அப்படி சொல்லாதீங்க என்ன <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 வரங்கம்மா <laughs> முதலாளி <laughs> கண்ணா டாக்டர் கிட்டே காமிச்சிட்டு என்ன ஏதுன்னு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுப்பா உன்னை நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேப்பா இவங்க இருக்காங்களம்மா என்னை பார்த்துப்பாங்க நீ போமா பயப்படாங்க மேம் நாங்கள் இருக்கோம்லாம்மா நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சூப்பர்ரா யப்பா டே ரெண்டாயிரம் ரூபா காசுக்கு கருமம் வயது பறி வந்தமா நடிக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம்டா இந்தா ஓடி நம்ம கூட வர வழியில் உங்கள் அப்பாவை பார்த்தண்டா உங்கள் அப்பா காசு ரெடி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னார் எப்பா இவ்வளோ வஞ்சி போகிற ஒரு சந்தோஷம் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா நீ எவ்வளோட காசு வச்சுருக்க வச்சா இருக்குடா வச்சா இந்தாடா இந்த காசை முடிகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம்டா டே உங்கள் சந்தோஷத்தில் என்ன மறந்துடாதீங்கடா மாமா எப்பயும் போல உனக்கு வர வேண்டிய கட்டிங் கரெக்டாக வந்துடும் சரியா இதுதான்டா முதல்ல நீ போய் டம்பலா கொண்டு வா காசு இருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் என்ன சொல்றீங்க 
வீட்டுக்கு போய் அப்பா அம்மாக்கு தெரியாமல் சாப்பிட்டு தூங்கியிருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் எங்கள் அப்பா அவனை ஏமாத்தினது இல்லைடா ஆனால் இப்போ ஒரு அல்ப சந்தோஷத்துக்காக அவனை ஏமாத்திட்டேன் நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குடா டேய் பாடுறா திடீர்னு ஞானி மாதிரி பேசுகிறான் என்னது கஷ்டமாக இருக்கா இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை எங்கள் வீட்டை ஏமாற்றி வந்திருக்கேன்னு தெரியுமா இந்த மோ ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு வந்திருக்காராமா வருத்தப்படுறாராமா ஏமாத்திட்டாராமா ஒடாங் எடுத்தாடுறா டேய் இந்த மாதிரி சந்தோஷம் கிடைக்கணும்னா யாரை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஏமாத்தலாம் தப்பே இல்லை எடுத்தாடுறா வீட்டில் இந்த கால் வந்திருக்குடா என்னால் பேச முடியாது யாச்சும் பேசுகிறீங்களா குரு நான் பேசுகிறேன் டே சபரி நான் ராகுல் பேசுகிறேம்மா ராகுல் சபரி எங்கப்பா டாக்டர் கிட்ட போனீங்களா அவர் என்ன சொன்னாருப்பா டாக்டர் கிட்ட போனோம்மா கேஸ்டிக்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு நாள் நான் சரியாக போயிடுமா பயப்படுற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லைம்மா இப்போ சபரி எங்கப்பா அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஃபோனை கொடுக்க முடியுமா டாக்டரு இப்போ தான் மருந்து கொடுத்துருக்காருமா மருந்து குடிச்சிட்டு போய் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காம்மா வேணும்னா எழுப்பட்டுமாம்மா ஐயோ வேணாம்ப்பா அவன் தூங்கிட்டோம் அப்புறமா அம்மா ஃபோன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுப்பா அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேம்மா வச்சுட்டுமாம்மா என்னங்க முதலாளி வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனீங்களே என்ன பண்ணீங்க மறுபடியும் <laughs> கை நீட்டி காசு வாங்கியாச்சு இல்லையா சரி அதை விட பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணியா டாக்டர்கிட்ட காட்டினானா டாக்டர் என்ன சொன்னாராமா ஃபோன் பண்ணி கேட்டேங்க டாக்டர் கிட்ட காமிச்சிட்டாராமா பையனுக்கு ஒன்றும் இல்லை டேஸ்டிக் தானாமா மருந்து சாப்பிட்டா சரியாயிருன்னு சொன்னாங்க என்னமோம்மா நம்ம பையன் குணமாகி வந்தான் அதுவே நம்மளுக்கு போதும்மா அம்மா வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா வாங்கம்மா வீட்டுக்கு போகலாம் இருக்கட்டும்மா பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டுக்காரரு எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்யும்போது இந்த வாட்சை விட்டுட்டு போயிட்டாரு அதுதான் கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கிறம்மா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லம்மா வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரே வாந்தி எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அதுதான் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் டஸ்ட்டில் ஒரு நாள் வேலை செஞ்சார் இல்லையா அதனால் அவர் உடம்புக்கு ஒத்துக்கல மாதிரிம்மா ஆனால் ஒன்றும்மா உங்கள் வீட்டுக்கார் மட்டும் இல்லைன்னா எங்களாலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியாது நாலு நாளாக அடைஞ்சிட்டு இருந்த டாய்லெட்டை உங்கள் வீட்டுக்கார் தாம்மா வந்து சரி பண்ணி கொடுத்தாரு என்னம்மா சொல்றீங்க எங்க வீட்டுல இருந்து போன் வந்திருக்குங்க
தம்பி முதலாளி உங்களை வர சொன்னார் முதலாளியா எங்க இருக்காரு வண்டி கேட்டு அனுக்கிறாரு சரி என்னப்பா அப்பா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாரு இப்ப பரவாயில்லையா இப்ப பரவாயில்ல இப்போ எப்படி வேலைக்கு போற ஐடியா இருக்கா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா ஊரை சுத்திட்டு காலத்தை ஓட்டிடலான்னு பாக்குறியா ஐயோ ரியல் ஒண்ணு இல்லைங்கய்யா என்ன ஒண்ணும் இல்லைங்கய்யா அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு உடம்பு குணமாகும் சொல்லி காசு கொடுத்தா உடம்பு கெடுத்துட்டு நிக்கிறியா உன்னை சொல்லி தப்பு இல்லை உங்க அப்பா அம்மா பண்ற தப்பு ஓ அம்மா அப்பா மாதிரி எல்லா பசங்களோட அம்மா அப்பா செய்யற தப்பு இதுதான் என் பையன் நல்லா இருக்கணும் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல காசை வாரி வாரி கொடுக்கறது பெத்தவங்க படுற கஷ்டத்தை பிள்ளைங்களுக்கு சொன்னா அவன் மனசு கஷ்டப்படுமே சொல்லி கஷ்டத்தை மறைக்கிறதுனாலதான் நீங்க உங்க இஷ்டத்தை சுத்துறீங்க காசு கொடுக்கும் போதல்ல காசு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லணும் சொன்னாதா பிள்ளைங்களுக்கு காசோட அருமை தெரியும் அரே உங்க அப்பா காசு எடுத்து வந்து கொடுத்தாரு காசு எப்படி வந்ததுன்னு உனக்கு தெரியுமா உங்ககிட்ட வாங்கதா சொன்னாரு எங்கிட்ட காசு வாங்கினேன்னு சொன்னாரு என்ன வேலை செஞ்சேன்னு சொன்னாரா சொல்லிருக்கணும் இந்த காசை முதலாளி வீட்டுல டாய்லெட் கிளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்த காசுடான்னு சொல்லியிருந்தா நீ இப்படி சந்தோஷமா சுத்திட்டு இருக்க மாட்ட நீ கண்ணா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க அப்பா கால ஒரு செருப்பு கூட போட்டது இல்ல ஆனா உன்ன ஒரு ராஜா வீட்டு பிள்ளை மாதிரி வளர்த்திருக்காரு எங்கிட்ட விசுவாசமா வேலை பார்த்தவனோட பையாங்கிறதுனாலதான் உங்க அப்பா பட்ட கஷ்டத்தை உங்ககிட்ட சொல்றாரு இனிமே நீ எப்படி இருக்கணுங்கறத நீ தான் முடிவு பண்ணணும் கண்ணா உங்க அப்பா அம்மாவை கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாக்கலனாலும் பரவாயில்ல கண்ணீர் வராம பாத்துக்கோ உடம்புல அதிக கொழுப்பு இருந்திருக்குமா அந்த கொழுப்புல சரியாயி கொஞ்சம் தெளிவா இருக்குமா இனிமே என் உடம்புக்கு எந்த தொழிலும் வராதுமா இது போதும் பா நீ நல்லா இருந்தேன்னா அதுவே எங்களுக்கு போதும் பா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன்பா அதுக்கு நீங்க சரின்னு சொல்லுவோம் பா முடிவு எடுத்திருக்கியா என்னப்பா சொல்ற ஆமாம்மா இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேலைக்கு போவேனாப்பா நான் வேலைக்கு போகலான்ட்டு இருக்கேன் கடைசி வரைக்கும் உங்களை நல்லா வச்சு பார்த்துக்கணும்னு தோணுதுப்பா என்னது இங்க ரெண்டு பேரையும் நீ பார்க்க போறியா ஏன்பா அப்பா காலில் கட்டுப்பட்டுருக்காருன்னு பார்க்குறியா என்னால் வேலை செய்ய முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டியா அது இல்லைப்பா உங்கள் ரெண்டு பேரையும் கடைசி வரைக்கும் நல்லா சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்ப்பா என்னோடய சந்தோஷம் தான் முக்கியம்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதுதான்ப்பா என் சந்தோஷம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு தான் பாருங்கள் கண்ணா நீ குழந்தடா என்னை வேலைக்கு அனுப்பிட்டு நாங்கள் எப்படிடா அம்மா பெற்றவங்களுக்கு உங்கள் குழந்த எவ்வளோ தான் வளர்ந்தாலும் உங்கள் குழந்த தான்ம்மா ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பெற்றவங்கள குழந்தையாக வச்சு பார்த்துக்கிறது தாம்மா உண்மையான மக ஆனால் இப்போ எனக்கு உங்களோட சம்மதம் மட்டும்தான் வேணும் சரிப்பா இதுதான் உனக்கு சந்தோஷம்னு நீ தாராளமாக வேலைக்கு போப்பா ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா மா டைம் ஆச்சுமா பாத்து போயிட்டு வாப்பா சரிப்பா போயிட்டு வரமா சரிப்பா